Dear students, once again welcome back to economics. Economics is in the class of the class. We will be able to classify the Self-employed, casual wage laborers, then regular salaried employees. That is why we will be able to classify the Ethra percentage of so in the rich in the very itunda, serum vedra manga vidunda, kulipanikarunda, in the Vyokanamal, Pi Dagratindis, a high to go eat in the lay, perje petit and Okay, in the Namal Adi my perje pran vendipogunum, Toril Rengate, Linga Bedam. Distribution of employment by gender. Gender distribution of employment is important. It throws light on. Gender justice in employment. Third length the linga bedam in the parin the prathana mite lauri kairi mana. Strigal kedrai vision at the lake either velicham vision under. Okay, Ivade Uru table nalgi it under. In the ila, Thuril rengat male workers etra perunda. Adinda Shadamana metrayana, Adepoltene, female workers. Three Thurila Ligala, Ethra Parenda and the Line Percentage Table and Algate under. He table Nana, Kurachu Kairingal Namaka, Manasla on the Dana. There are more female workers than male in both self employed and casual workers category. So in Thuril Kandati or Kedilum, Kulipanikar Kedilum, Purishan Mare Kal Ere Adigam Strigalana, and Lather. Male workers account for 20% of regular salaried jobs compared to 13% for females. Pushin Maraya Tulaligal, Iriva the Shadamanamper, Stiram Shambalakar Anangil, Strigal Kedil, Padimun Shadamana Matrame, Shambalakar Ayulu. Men have higher levels of literacy and skills in India. Indial Pushin Marana, Saksha Dailum, Vaidik Tangalum, Munditan Ilkanada. Abid okay. Table in the Kritimata Manisla Kirka on the Karingalana. Then Ada the Dai Sampatuya Sile Vivida Meghelegal Ethokiana and the leather Perjepada. Different sectors of the economy. All economic activities are classified under eight important sectors for calculation of national income. These eight sectors are included in three main categories. They are Primary sector, secondary sector, and tertiary sector. Sambadhya Sele Muruvan Sambatiya Pradhanangalayim Deshi Virimana Kanakadupini Vendi Yet Pradhana Vibhagangalaita Tarandiri Chirikinu. A yet to Vibhagangale Muna Pradhana Megalegal Udpratirikinu E Muna Megalegal Namal Tade Parayunavayana. Adilon Namadai to Virna Prathamiga Megala, then Didiya Megala, Tridiya Megala. Okay, Pradhamiga Megale Ila Ulpeduna Pradhana Maitula Activities in the Kiana and Lanoka Agriculture and Allied Activities Mining, Quarrying, Fisheries, etc. are included in primary sector. Okay, Krishi, Anubanda Protigala, Kananam, Quarrying, Malsibandalam, Ivioki and Dana Primary Sector Alangil Pradhamiga Megale Ilana Ulpeduna. Then secondary sector. Secondary sector la Ulpadanam Nirman Ulpadanam Nirmanam Vaididi Madagam Jalavidaranam Nirmana Pradanangala construction. Ivi okay in the Lulpadam. Secondary sector la Ulpadnavayana. Okay, it includes manufacturing, electricity, gas and water supply, construction, etc. Then Tridhiya Meghail Virindana. Trade, transport and storage services. Vyabaram, Gadagadam, Sambharanam, Sevenangla, Turingiake, Tertiary sector, Vedanadana. Okay, but primary sector, agriculture might relate to the Tlela activities of Miranana, primary sector in the Varind. So, primary sector is also called agricultural sector. Then, secondary sector in the Varnayanadana, Judia Megaliana, Ivade, Prathana Maitum. Nirmana Pratang, either industrial sector on a secondary sector in the Varenda. Then Tridia Megala, Tridia Megala, Kurdal Pradian, Nelguna, Seven Anglakana, services in other under the name 
ട്രഷറി സെക്ടറിനെ സർവീസ് സെക്ടർ എന്നും അറിയപ്പെടാറുണ്ട് സോ ദീസ് ആർ ദ ത്രീ മെയിൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ദ ഡിഫറെൻറ്റ് സെക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഇക്കണോമി ഓക്കെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിലെ വിവിധ മേഖലകൾ ഈ മൂന്ന് രീതിയിൽ നമുക്ക് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാം ദെൻ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഫോംസ് ഫാക്ടറീസ് ആൻഡ് ഓഫീസസ് തൊഴിൽ കമ്പനികളിലും ഫാക്ടറികളിലും ഓഫീസുകളിലും ആസ് എൻ എക്കണോമി ഡെവലപ്സ് ദ ഷെയർ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻ ജി ഡി പി ഡിക്ലൈൻസ് ദ ഷെയർ ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രി ആൻഡ് സർവീസസ് ഇൻക്രീസസ് അറ്റ് ഹയർ ലെവൽസ് ഓഫ് എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സർവീസസ് വിൽ ഗ്രോ ഫാസ്റ്റർ ദാൻ ഇൻഡസ്ട്രി ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ ഡ്യൂറിംഗ് ദിസ് പ്രോസസ് ഒക്യുപേഷണൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇൻ ദ എക്കണോമി വിൽ ഓൾസോ ചേഞ്ച് ദ ഷെയർ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് വിൽ ഡിക്ലൈൻ ആൻഡ് ദ ഷെയർ ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രി ആൻഡ് സർവീസസ് വിൽ ഇൻക്രീസ് അലോങ് വിത്ത് ദിസ് അർബനൈസേഷൻ ബിക്കംസ് എ മേജർ ട്രെൻഡ് അറ്റ് ഹയർ ലെവൽസ് ഓഫ് എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സർവീസസ് വിൽ എംപ്ലോയ് മോർ പേഴ്സൺ ദാൻ ഇൻഡസ്ട്രി ഒരു സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ വികസിതമാകുമ്പോൾ ജി ഡി പിയിൽ കൃഷിക്കുള്ള പങ്ക് കുറഞ്ഞു വരുന്നു അതോടൊപ്പം വ്യവസായത്തിനും സേവനത്തിനുമുള്ള പങ്ക് വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു സാമ്പത്തിക വികസനത്തിൻ്റെ ഉന്നത തലങ്ങളെ പ്രാപിക്കുമ്പോൾ ജി ഡി പിയിലേക്കുള്ള സേവനത്തിൻ്റെ പങ്ക് കൃഷിയെക്കാളും വ്യവസായത്തെക്കാളും വേഗത്തിൽ വളരും കാർഷിക മേഖലയിൽ നിന്നും സേവന മേഖലയിലേക്കുള്ള ഈ പരിവർത്തന പ്രക്രിയയ്ക്കിടയിൽ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിലെ തൊഴിൽ മേഖലകളിലും മാറ്റം വരും തൊഴിൽ രംഗത്ത് കൃഷിക്കുള്ള പങ്ക് ക്ഷയിക്കുകയും വ്യവസായ സേവന മേഖലകൾക്കുള്ള പങ്ക് വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യും ഇതിനോടൊപ്പം നഗരവൽക്കരണം ഒരു പ്രധാന പ്രവണതയാകും സാമ്പത്തിക വികസനത്തിൻ്റെ അത്യുന്നതനങ്ങളിലെത്തുമ്പോൾ വ്യവസായ മേഖല നൽകുന്നതിനേക്കാൾ അധികം പേർക്ക് സേവന മേഖല തൊഴിൽ നൽകും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ വളർച്ചയ്ക്കനുസരിച്ച് ഓരോ മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻസിൽ വ്യത്യാസം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അണ്ടർ ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് പ്രൈമറി സെക്ടറിൽ നിന്നായിരിക്കും ദൻ അണ്ടർ ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസിൽ നിന്ന് ഡെവലപ്പിംഗ് സ്റ്റേജിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ ദ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടർ വിൽ ബിക്കം ഇൻക്രീസസ് അല്ലേ അതായത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടർ വളരുന്നതിനത് കാരണമാകും ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് എക്കണോമി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്ന സമയത്ത് എക്കണോമി ഡെവലപ്പ്ഡ് ആകുമ്പോൾ അവിടെ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകി കൂടുതൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നൽകുന്നത് സേവന മേഖലയിൽ നിന്നായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഇതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഇക്കണോമിയുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റും അതേപോലെ തന്നെ വിവിധ മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് വർക്ക് ഫോഴ്സ് ബൈ ഇൻഡസ്ട്രി തൊഴിലാളികൾ വ്യവസായ രംഗത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് വളരുന്നത് ചേഞ്ചസ് ദിൻ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദി ഒക്യുപേഷൻ സ്ട്രക്ചർ ഇൻ ഇന്ത്യ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് റൂറൽ അർബൺ ആൻഡ് ജെൻഡർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആർ ഷോൺ ഇൻ ദി ഫോളോയിങ് ടേബിൾ ഇവിടെ ഒരു ടേബിൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ തൊഴിൽ ഘടനയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളും തൊഴിൽ രംഗത്തെ ഗ്രാമ നഗര വ്യത്യാസങ്ങളും സ്ത്രീ പുരുഷ വ്യത്യാസങ്ങളും ഒരു പട്ടിക രൂപത്തിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആ പട്ടികയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് വിശകലനം ചെയ്യാം The primary sector is the source of employment for the vast majority of workers. That is around 49%. Thoilalikalil bahuburi pakshatindeyum thoilin ullla uravidam pradhamiga meghele yaanannna yuri pattigil nannna mukk varayadiyam vekta maana. Eda and 49% shadamana thola mirimadu. Around 24% of workers are employed in the secondary sector. തൊഴിലാളികളിൽ ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് ശതമാനം ദ്വിതീയ മേഖലയിലാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് ദൻ അറൗണ്ട് ട്വൻറ്റി സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻ ദി സർവീസസ് സെക്ടർ ഇരുപത്തി ഏഴ് ശതമാനത്തോളം സേവന മേഖലയിൽ പണിയെടുക്കുന്നവരാണ് ദൻ അറൗണ്ട് സിക്സ്റ്റി സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് വർക്കേഴ്സ് ഇൻ റൂറൽ ഏരിയാസ് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദ പ്രൈമറി സെക്ടർ ഗ്രാമീണ മേഖലയിൽ തൊഴിലാളികളിൽ ഏതാണ്ട് അറുപത്തി ഏഴ് ശതമാനവും പ്രാഥമിക മേഖലയെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത് സെക്കൻഡറി ആൻഡ് ടേഴ്ഷറി സെക്ടേഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ടു ഓൺലി അറൗണ്ട് സിക്സ്റ്റീൻ ആൻഡ് സെവൻറ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് വർക്കേഴ്സ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ഇൻ റൂറൽ ഏരിയാസ് ഗ്രാമങ്ങളിൽ തൊഴിലാളികളിൽ ഏതാണ്ട് പതിനാറ് ശതമാനമേ ദ്വിതീയ തൃതീയ മേഖലയെ ആശ്രയിക്കുന്നുള്ളൂ സേവന മേ
മറിച്ചുമാണ് അറൗണ്ട് സിക്സ്റ്റി ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് വർക്കേഴ്സ് ഇൻ അർബൻ ഏരിയാസ് വർക്ക് ഇൻ ദി സർവീസ് സെക്ടർ ആൻഡ് അറൗണ്ട് ഫോർട്ടി ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻ ദി സെക്കൻഡറി സെക്ടർ നഗരപ്രദേശങ്ങളിലെ പണിക്കാരിൽ ഏതാണ്ട് അറുപത് ശതമാനവും സേവന മേഖലയെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത് ദെൻ ദ പ്രൈമറി സെക്ടർ എംപ്ലോയീസ് ഓൺലി അറൗണ്ട് നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് വർക്കേഴ്സ് ഇൻ ദി അർബൻ ഏരിയാസ് ദ്വിതീയ മേഖലയെ ആശ്രയിക്കുന്നത് മുപ്പത്തൊന്ന് ശതമാനമാണ് അത് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ദൻ നഗരപ്രദേശങ്ങളിലെ തൊഴിലാളികളിൽ ഒമ്പത് ശതമാനം മാത്രമേ പ്രാഥമിക മേഖലയെ ആശ്രയിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇക്കണോമി ഡെവലപ്ഡ് ആവുന്നതിനനുസരിച്ച് നഗരപ്രദേശങ്ങൾ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും നഗരപ്രദേശങ്ങൾ വളർന്നതിനനുസരിച്ച് എന്താണ് സേവന മേഖലയിൽ നിന്നും ജി ഡി പിയിലേക്കുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ജി ഡി പി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രോസ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രൊഡക്റ്റാണ് അതായത് നാഷണൽ ഇൻകം ദേശീയ വരുമാനം ആ ദേശീയ വരുമാനത്തിലേക്കുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻ സേവന മേഖലയിൽ നിന്നുള്ളത് വർദ്ധിച്ചു വരുന്നു നൗ ലെറ്റ് എസ് കം ടു ദ ജെൻഡർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് വർക്ക് ഫോഴ്സ് എമങ് വേരിയസ് സെക്ടേഴ്സ് ദ പ്രൈമറി സെക്ടർ ഈസ് ദ സോഴ്സ് ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ടു അറൗണ്ട് സിക്സ്റ്റി ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഫീമെയിൽ വർക്കേഴ്സ് കമ്പയർ ടു അറൗണ്ട് ഫോർട്ടി ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് മെയിൽസ് ദ സെക്കൻഡറി ആൻഡ് ടെർഷറി സെക്ടേഴ്സ് എംപ്ലോയ് ഓൺലി ലെസ്സർ പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ഫീമെയിൽസ് ദാൻ മെയിൽസ് ഓക്കെ വിവിധ മേഖലകളിലെ തൊഴിലാളികൾക്കിടയിലുള്ള ലിംഗ വ്യത്യാസം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ സ്ത്രീകളായ തൊഴിലാളികളിൽ ഏതാണ്ട് അറുപത്തി മൂന്ന് ശതമാനവും പ്രാഥമിക പ്രാഥമിക മേഖലയിലാണ് എന്നാൽ പുരുഷന്മാരിൽ നാൽപ്പത്തിനാല് ശതമാനമേ പ്രാഥമിക മേഖലയെ ആശ്രയിക്കുന്നുള്ളൂ ദ്വിതീയ മേഖലയിലും സേവന മേഖലയിലും സ്ത്രീകളുടെ എണ്ണം പുരുഷന്മാരെക്കാൾ കുറവാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നും വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും സ്ത്രീകളുടെ നമ്മൾ ലിംഗപരമായിട്ട് ഒരു വർക്ക് ഫോഴ്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നോക്കുന്ന സമയത്ത് സ്ത്രീകൾ ഈ ജോലിയിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കുന്നതായിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയുമൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ദെൻ വി വിൽ മീറ്റ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് വിത്ത് അനദർ ടോപ്